প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকে এইচএসসি 22 ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিটের জন্য এই যে আপকামিং 12 তারিখে যে ভর্তি পরীক্ষা ক ইউনিটের জন্য আমরা উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের উপর সলিউশন ক্লাসের আয়োজন করেছি এবং তোমাদের অবশ্যই থ্যাঙ্ক ইউ জানো লাগবে অর্গানাইজারদের দিকে যাদের পেজ থেকে এই লাইভ ক্লাসটা চলছে এবং এই ক্লাস থেকে ইনশাআল্লাহ তোমরা অনেকগুলো জিনিস ভর্তি পরীক্ষায় কমন পাবে আর রেফারেন্স বুক হিসেবে অবশ্যই আসপেক সিরিজের যে চূড়ান্ত সাজেশন বই সেটা ফলো করা হয়েছে এবং আমরা অনেকগুলো জিনিস এখান থেকে সাজেশন বেসড কন্টেন্ট গুছিয়ে তোমাদের এই ক্লাসটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তো কে কোথা থেকে বসে ক্লাস করছো একটু দ্রুত আমাকে জানাও প্রায় অনেক স্টুডেন্টস এখন ক্লাসে জয়েন করেছো হ্যাঁ আমার কথা কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটু আমাকে জানাও তো ওকে আচ্ছা হ্যাঁ আমি আনন্দ ভালো আছি আমার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিনা সেটা একটু আমাকে জানাও আমি ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি বেশি কথা না বলে ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি অডিও ভিডিও সব ঠিক আছে কিনা এবং কে কোথা থেকে বসে ক্লাস করছে একটু জানাবে আর বিশ্বাস রাখো ইনশাল্লাহ আজকের এই সাজেশন ক্লাসে টু দ্য পয়েন্ট আমি অনেকগুলো জিনিস তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিব যে জিনিসগুলো ইনশাল্লাহ তোমাকে ভর্তি পরীক্ষার হলে খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা ইনশাল্লাহ দিবে এটা বিশ্বাস রাখো আমি একটু দেখি নি কারা কারা লাইভে জয়েন হয়েছ ওকে ওকে আমি একটু দেখি নি কারা কারা লাইভে জয়েন হয়েছ আচ্ছা এখন আচ্ছা একটা আমাকে বলো তো কারা কারা আসলে প্রিপারেশন নিয়ে মোটামুটি কনফিডেন্ট যে না একটা ভালো প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে আর কারা কারা একটু বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে আসলে আসলে প্রিপারেশন নিয়ে খুব শঙ্কিত শেষ সময় একটু আমাকে বলো তো হ্যাঁ ভালো শোনা যাচ্ছে ওকে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে বাহ অনেক জায়গা থেকে স্টুডেন্টসরা ক্লাসে আছো গুড হুম ওকে আচ্ছা তাহলে আমি আর কথা না বাড়াই আচ্ছা ওকে তো এখন টু দ্য পয়েন্ট একটু কথায় আসি ফার্স্ট অফ অল আমাদের উচ্চতর গণিতের প্রথম পত্রের ছয়টা চ্যাপ্টার ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ক তারপর সরল রেখা বৃত্ত সংযুক্ত কোনো ত্রিকোনমিতিক অনুপাত এরপর ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তরীকরণ তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বা যোগজীকরণ এই ছয়টা চ্যাপ্টারের কোনোটাই কোনোটার থেকে কম ইম্পর্টেন্ট না তবে ইন্টিগ্রেশন থেকে কিন্তু কোয়েশ্চন চার পাঁচটা আসবে আর প্রথম থেকে সবগুলো চ্যাপ্টারই কিন্তু তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে আমি বলে দিব যে কি কি জিনিস কোন কোন টপিক থেকে আমরা সেভাবে আমি কন্টেন্টগুলো গুছিয়েছি আমাদের চূড়ান্ত সাজেশন বই থেকে আমি বইটা তোমাদেরকে দেখাবো ক্লাসের শেষে বা মাঝে তো ওকে এখন হুম আচ্ছা তো এখন আমি টু দ্য পয়েন্ট বলে দিব কি কি আসবে না আসবে সম্ভাব্য কোনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো শেষ সময় তোমাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সহজ কথা ফার্স্টলি আমরা যদি ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক চ্যাপ্টারের কথা বলি ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক চ্যাপ্টারে তোমরা একটু যদি লক্ষ্য করো এখানে ওকে আচ্ছা দেখো সবাই একটু যদি নজর দাও আমাদের ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক চ্যাপ্টারে কোন কোন টপিক এখানে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু এখানে তুমি অলরেডি মার্ক করা অবস্থায় পাচ্ছ যেখানে আমরা অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স নির্ণয় ব্যতিক্রম ম্যাট্রিক্স নির্ণয় এগুলো একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহাঙ্গীরনগর রাশি ইউনিভার্সিটি তারপর হচ্ছে চিটাং ইউনিভার্সিটি এবং জিএসটি এই কয়েকটা ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড করে তোমাদের জন্য টপিকগুলো সাজানো এবং আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের কোন কোন টপিক পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু এই ক্লাসে ইনক্লুড করেছি তুমি শেষ সময় যখন এখন রিভিশন দিবা তখন এই পার্সেন্টেজ ধরে ওই টপিকটা আগে প্রিপারেশন নিবা আগে প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমার প্রস্তুতিটা একটু বেশি ভালো হবে আমি আশা করি কথাগুলো বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে এখানে আমি একটু দাঁড়াও স্লাইডটাতে খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক আছে 
দুঃখিত সাময়িক অসুবিধার জন্য আচ্ছা তো ফার্স্ট আমি যেটা বলতেছিলাম এখানে অবশ্যই তোমাকে কোন কোন জিনিসের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে বস খুব সহজ কথা খুবই সহজ কথা দেখো ওকে আমি একটু মার্ক করে দিই জাস্ট ওকে হ্যাঁ দেখো তাহলে এই জায়গায় আবারও বলি অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেখানে একটা ম্যাট্রিক্সের অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কেমনে বের করে একটা ম্যাট্রিক্স যদি এ বি সি ডি হয় হলে আমার সাথে সাথে চেষ্টা করো নোটসটা করে ফেলতে যতটুকু পারো হ্যাঁ ওকে ওকে হলে অ্যাডজয়েন্ট অফ এ আমি আশাবাদী তোমার এখন শেষ সময় প্রিপারেশন এখন এই জিনিসগুলো তোমাদের সবারই মনে আছে জাস্ট তারপরে একটু বলে দেওয়া আর ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে কি হয় নির্ণায়ক শূন্য হয় যেহেতু আমাদের টু বাই টু ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স টা পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ভর্তি পরীক্ষার জন্য তবে থ্রি বাই থ্রি যদি আসে সেখান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্যাটার্নের একটা প্রশ্ন যেটা তুমি সম্ভাব্য এই বছর ভর্তি পরীক্ষার জন্য কমন পাইতে পারো আমি যেটা আশা করতেছি এরকম একটা কোয়েশন পাবা যেখানে এরকম একটা শর্ত দেওয়া থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকে তোমরা এই টাইপটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে বললো যে থ্রি এ কিউব মাইনাস টু এ স্কোয়ার আমি আশাবাদী দেখা যাচ্ছে তারপরে যদি দেখা না যায় একটু আমাকে জানাইও কমেন্ট বক্সে ওকে তারপর হচ্ছে ক্লাস ফাইভ এ যায় ক্লাস ফাইভ জিরো এ ইনভার্স কত এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন তো এটার সলভের ক্ষেত্রে আমি আবারও বলি তুমি এই যে থ্রি এ কিউব মাইনাস টু এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ আই হ্যাঁ ফাইভ এ প্লাস আই ইকুয়াল টু জিরো দিছে এখান থেকে কোয়েশ্চেন বলছে যে এ ইনভার্স প্রমাণ কত যারা এই টাইপের কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করছো তারা তো এখন সরাসরি পারবা যারা প্র্যাকটিস করাটাই মনে রাখো এখন আমরা যে কাজটা করতে যাব যে উভয় পাশে আমরা এ ইনভার্স দ্বারা গুণ করব এ ইনভার্স দ্বারা ইন্টু এ ইনভার্স ওকে উভয় পাশে এ ইনভার্স দ্বারা গুণ করব ওকে তাহলে এখন কি হলো এই ইনভার্সের সাথে এ কিউব গেলে থ্রি এ স্কোয়ার একটা পাওয়ার কমে যাবে এ স্কোয়ারে গেলে মাইনাস টু এর প্লাস টু এ মাইনাস ফাইভ তো এই টাইপের একটা কোয়েশন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জিএসটি বা অন্য ভার্সিটি যে কোনো জায়গায় আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি খুবই বেশি বলতে খুবই বেশি আমি আশা করতেছি তবে যে কোনো শর্ত এখানে তো আমরা জাস্ট একটা সহজ ইকুয়েশন দিচ্ছি বাট যে কোনো রকমের কিছু থাকতে পারে এখন কি থাকবে এটা আসলে আমি জানি না তুমিও জানো না প্রশ্ন উত্তর উপর তো তোমাকে আসলে সেভাবে মাইন্ডসেট করে মানে নিয়মটা জেনে নিতে হবে আর আমার ক্লাস ইনছাড়া তুমি সবগুলো নিয়মই তুমি স্টেপ বাই স্টেপ শিখে যেতে পারো বলে দেবো যতটুকু পারে আচ্ছা আর টাইপ থ্রিতে আমরা যে যোগ বিয়োগ গুণ ও সমতা তার মধ্যে সমতাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর গুণের পাঠটা গুণের পাঠটা আমার মনে হয় এত বেশি বার আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচাররা বিরক্ত আর সমতা পাঠটাও এত বেশি বার আসছে এটাতে টিচাররা বিরক্ত আমরা 
এরপরের কোশ্চেনে আসি চলো ঠিক আছে ওকে আমি বুঝলাম আমাকে কমেন্টে জানাইও যে বুঝতে পারতেছে কিনা বা ওকে কিনা আচ্ছা তাহলে এবার এখানে ব্যতিক্রম ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়ক শূন্য জাস্ট নরমাল একটা কোশ্চেন আমরা এখানে অ্যাড করছি ম্যাট্রিক্সের ব্যতিক্রম হইলে এম এম আর কত তার কত নির্ণয়ক শূন্য এটা দিয়ে তোমার প্রত্যেকে ম্যাথ করছো তারপর এই যে টাইপ ফাইভ এর অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এটা নিয়েও প্রত্যেক করছো এগুলো নিয়ে আমার মনে হয় খুব বেশি বলার কিছু নাই এখানে দুটো শর্ত অ্যাড জয়েন্টের সাথে ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের কথা আছে দুটো শর্ত লেখা আছে এগুলো সবাই জান এগুলো আমার মনে হয় মানে বলার কোনো দরকারই নেই যারা যা দেখে এগুলো এখন বুঝে না লাগবে তারা চান্স পাবে না এটাই সত্য আসলে আচ্ছা এখন এখানে আমি একটু যদি পারি এখন আমি একটু লিখে দিই দাঁড়াও যে কি কি ক্লাসিফিকেশন করতে হবে স্লাইডটা যে যে ক্লাসিফিকেশন গুরুত্ব বেশি দিতে হবে যে যে লিখে রাখো ক্লাসিফিকেশন আবার করতে হবে আবার করতে হবে लागे उदाहरण तीन जीवन परीक्षा इम्पोर्टेंट भर्ती परीक्षा प्रत्येक बार जगह तुम पा क्वेश्चन समीकरण
7 11 9 হ্যাঁ এখান থেকে x y z इक्वल टू আচ্ছা এখানে এই যে একটা পার্ট ऐड হইছে তাও ইনকমপ্লিট ছিল 7 z इक्वल टू 5 2 8 তো ঠিক আছে এই এক্স ওয়াই জেড তিনটা চলক নিয়ে বললাম তো এখন কথা হচ্ছে এভাবে থাকতে পারে উদ্দীপক যে এত সমান এত হলে dy হলে dy সমান কত আর এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু এবছরের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট আর ক্রেমারের নিয়মে তুমি এটা অলরেডি জানো dy কেন বের করতে হবে ভাই যে dy মানে হচ্ছে কেমনে কি বলো dy মানে হচ্ছে এখানে আমি যদি লিখে দিই দেখো dy মানটা কেন বের করব যারা অলরেডি জানো তার একটা আমাকে অ্যানসার দাও কত হবে dy হচ্ছে এই যে x এই সিস্টেম বলো বা এই সিস্টেম বলো x এর পার্টে x এর সহগগুলো বসবে এই যে এখানে 2 5 1 y এর জায়গায় ধ্রুবক পদগুলো বসে যাবে এই y এর সহগ এর জায়গায় যদি x y z বলতো আবার এখানে বলি y z আমার ধারণা যদি এই সিকোয়েন্সে দেয় তাহলে দেখা গেল z টাকে উপরে দিল ও y টাকে নিচে দিল সেখান থেকে বলো dy সমান তাহলে বলা হয় কিন্তু গণ হারে ভুল করবে খুবই বোঝার জিনিস বাট ভুল করবে হ্যাঁ সো এখন এই জন্য বুঝে রাখতে হবে যদি y নিচে দেয় আবার z উপরে দেয় তখন কিন্তু তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এই পার্টটা z এর জন্য এই পার্টটা y এর জন্য মাথা খাটিতে হবে মাথা না খাটিতে হবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে y এর ধ্রুবক পদগুলো বসবে 5 to 8 আর z এর জায়গায় z এর পার্টগুলো 7 11 9 তো এটার যে নির্ণয়কে মান হবে এটাই হচ্ছে dy এর এটার যে নির্ণয়কে মান হবে এটাই কি বলো so, we are pretty well, but I'm a day to have a shoot that I hang in a good rush. It's a day university GST shop. Good journey a question to on a on a on a bit important. You can a change stuff with the policy of the multiple reclam. Okay, I'll take honey. I mean, I shall call it a to cook or junto here. I'm a pretty actually. I can say from my lover or shot to me to have a look at a poro hobby. এই সাজেশন ক্লাসে একটু দেখ প্র্যাকটিস করে বেশি করে শেষ সময় তাইলে হবে আজকে কাল আজকের দিন কালকের দিন বৃহস্পতিবার একটু পুরোটা দিন ম্যাথের জন্য দাও কারণ ম্যাথের মার্কস উঠানোটা এটা উঠতে পারলে ব্যাপক সুবিধা আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ালিটিতে ব্যাপক হ্যাঁ সাবজেক্ট সিলেকশনেও ব্যাপক সুবিধা আছে সো এই একদিন ম্যাথের জন্য ডেডিকেশন দাও ভালো হবে আচ্ছা তাহলে এখন এই যে পার্টটা বললাম এই পার্টটা আমার মনে হয় বুঝে গেছে সবাই আর এখানকার পার্ট নিয়ে এক ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট এখানে অ্যাড করা হইছে আমি দেখাচ্ছি এগুলা মুছে ফেলছি dy মানে যদি কেউ পারো দিও ক্যালকুলেশন দিয়ে কোশ্চেন করতে পারো তারপরে আসো এরপর দেখো আমি দেখো অনুরাশি এবং সহগমুখ নির্ণয়ের ম্যাথ এখানে যেখানে হ্যাঁ এই অনুরাশি বা মাইনর এবং সহগমুখ বা কোফ্যাক্টর ভর্তি পরীক্ষা এরকম হইতে পারে যে সহগমুখ ওয়ার্ডটা কোশ্চেনে বাংলা ভার্সনে কোশ্চেনে ইউজই করে নাই কোফ্যাক্টর লিখছে তখন স্টুডেন্টস অনেকেই তো বুঝে না যে আসলে এটা কেমনে কি জাহাঙ্গীরনগর এই সমস্যা বেশি করে ভাই বেশি দূরে করতে পারে সেই জন্য দুই একটা ইংলিশ টার্মও তোমার জেনে রাখা লাগবে হ্যাঁ কোফ্যাক্টর বলবো যে এত নির্ণয়কে কোফ্যাক্টর কত এত তো মুক্তি কোফ্যাক্টর কত তাহলে অনেকে বুঝবে না এই জন্য সহগুণক ইংলিশ টার্ম কোফ্যাক্টর এটা জেনে রাখবে সো জেতালি সহগুণক বা অনুরাশি বের করতে বলুক না কেন আমি মনে হয় বুঝতে পারছিস তুমি ইজি লাগছে করতে পারবা আর এই স্লাইডগুলো আমি দিয়ে দিব তোমরা চেক করে প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে হ্যাঁ এই एग्जांपलগুলো দেওয়া আছে খেলা শেষ আল্লাহ ভরসা ওকে আমরা তাইলে এই সহগুণক কোফ্যাক্টরের পার্ট থেকে পরের কথায় আসি যে নির্ণয়কে মান নির্ণয় তোমরা প্রত্যেকই জানো এবং অজানা চলকের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন এই কোশ্চেনটা এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসছে দেখো এই যে আমাদের নির্ণয়কে মান শূন্য এটাও শূন্য এটাও শূন্য আমরা জানি নির্ণয়কে একটা প্রপার্টি হচ্ছে যদি যে কোনো সারি বা যে কোনো কলামের সবগুলো ভুক্তি শূন্য হইলে নির্ণয়কে মান শূন্য হয় তো এটা নির্ণয়কে মান শূন্য দুইটা শূন্য তার মানে এই যে এখানে 2x 5 দিছে 2x 5 এটা কিন্তু শূন্য হবে তাহলে এখানে x -5 বেড তো নির্ণয়কের এই প্রপার্টিসটা কিন্তু অলরেডি আসছে এবং এটা আশা করা যাচ্ছে যে জিএসটি তে এবারে এরকম একটা क्वेश्चन আসতে পারে কৃষি বছর তো আসার সম্ভাবনা আছে মনে রাখো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই প্রপার্টিসটা আশা করি বুঝে গেছো তো এই অজানা চলকের ক্ষেত্রে এই টেকনিকটা সবচেয়ে কার্যকরী টেকনিক এগুলার ক্ষেত্রে যখন মান নির্ণয় করতে বলবে তখন মান ধরে নেবে যে 1 2 3 এরকম করে মান ধরে নিয়ে নির্ণয়কে মান বের করবে দেখা গেল মান ধরে নিয়ে নির্ণয়কে মান আসছে 24 আর চারটি অপশন দেওয়া থাকবে সেই অপশনের মধ্যে এই x এর পরিবর্তে 1 y এর পরিবর্তে 2 z এর পরিবর্তে 3 বসাবা অপশন টেস্ট করলে অ্যানসার চলে আসবে তবে 1 বসানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা লাগবে 
তার কারণ হচ্ছে যদি অপশন এক্স স্কয়ার থাকে তাহলে কিন্তু ওয়ান স্কোয়ার সমান ওয়ান হয় এই জন্যে আমি সবসময় বলে দিই মানগুলা টু থেকে ধরা শুরু করবো হ্যাঁ कहनीबार्ता তো যারা যারা লাইভে জয়েন্ট হয়েছো দেখতেছো তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সবার কাছে একটু লাইভটা শেয়ার করে দাও যাতে ওরাও একটু উপকৃত হইতে পারে শেষ সময় আর তোমাদের বাইশ বছরের সাথে তারা আমাদের খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হবে না আমাদের লাইভ ক্লাসে একদম মানে আর আমরা চাই আমি চাই যাতে দেখা নাও হয় কারণ দেখা হওয়া মানে এটা আসলে খারাপ দেখা কাদের সাথে হবে যারা আসলে ফার্স্ট টাইমে কোথাও চান্স পাবে না সেকেন্ড টাইমার হিসেবে আহ তেইশ বছরের সাথে কোচিং করতে আসবে তাদের সাথে আবার দেখা হবে আমি দোয়া করি যাতে আমাদের আজকের ক্লাসে অ্যাটলিস্ট যারা আছো তারা যেন আমাদের সাথে আবার সেকেন্ড বার দেখা না হয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য তারা যেন প্রত্যেকে চান্স পেয়ে যাও এই দোয়াটা আমি করি আল্লাহ প্রসাদ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ যদি কোনো কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিস যায় জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী চিত চিটাং ইউনিভার্সিটি জিএসটি কোথাও না কোথাও যেন তোমার সিট কনফার্ম হয় সেভাবে প্রিপারেশনটা নিয়ে ফেলি আল্লাহ প্রসাদ ভালো করবো ঠিক আছে হ্যাঁ আর আমরা এরপরে আসি দেখো এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট ফোর এর পার্টে দেখো সবাই लागे আমি আশা করি তোমার মোটামুটি মানে নজরে চলে আসছে যে কোনটা কি আছে না আছে আর সঞ্চয় পথে সমীকরণের পাটটা তো আসলে কম বেশি তোমরা পড়ছো প্র্যাকটিস করছো আচ্ছা আর সমতি খণ্ডক বিন্দুর সাথে সম চতুর্খণ্ডক বিন্দুর একটি কোশ্চেন আছে আজকে ক্লাস দেখেন একটু পরে আচ্ছা ওকে আর এরপর 3.5 থেকে 3.7 এ অনেকগুলো ম্যাথ আছে তার মধ্যে দেখো আমাদের সরল লেখার ব্যাখ্যামূলক আইডিয়া নিয়ে ফার্স্টের দিকে যে থিওরি গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কোশ্চেন লাগে এরপর ঢাল ध्रुवक पद्धति अनुपात समान दी कारा सठ उत्तर तर माइनसूर क ढाल माइनस 
मध्यवर्ती चमत्कार प्रश्न अनेक इम्पोर्टेंट प्रश्न ढोका विश्वविद्यालय थ्री रेखा दर एक बस इम्पोर्टेंट अंतर्गत अंतर्गत बस गुरुपूर्ण अंक परीक्षार थीटर मान कत कत नब्बे त्रिस डिग्री ध्रुवक पद बोलो तीनपेप्टी चलो क्वेश्चन कथा जिसपाटी बला लिंक कथा बार्ता 3.53, बिंदु पड़े थीटर मान कथा सब मोटामुटी प्रैक्टिस कर सब मोटामुटी चेन्ज हो जो संख्या 
क्वेश्चन <coughs> क्षेत्र मध्य बिंदु शर्त परीक्षा सम्भव्य चाहते बिंदुर समचतुर्खंडारे प्रैक्टिस रम्ब सामान्तरिक आयत क्षेत्र शीर्षबिंदु निर्णय 
চতুর্থ শীর্ষবিন্দু নির্ণয় যে শর্টকাটটা আছে এগুলো তুমি অলরেডি পড়ছো তুমি দেখো পারো একটা করে প্র্যাকটিস করে গেলে তবে এখানে একটা ভুল হয় ভুলটা কোন জায়গায় হয় আমি সেটা একটু তোমাদেরকে বলে দিই যে কোশ্চেনে হ্যাঁ যে বলল p বিন্দু 2 1 q বিন্দু হ্যাঁ 3 8 এবং s বিন্দু r বিন্দু 5 4 এবং বলে হ্যাঁ 5 4 তাহলে p q s r সামান্তরিক যেহেতু বলছে হম তুমি কোন জায়গায় কোন জায়গায় ভুল করবা সম্ভাব্য সেটা বলে দিই পি কিউ এস আর বলছে পি কিউ আর এস আমরা সাধারণত করি পি কিউ আর এস এভাবে বলা পেন স্থানাঙ্ক লিখে পি কিউ এস আর এটাকে দুগ্ধত্ব না দিয়ে পি কিউ আর এস লিখে শীর্ষবিন্দু বসে আর এস বিন্দু বাইর করে ফেলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অপশন মিলবে বাট সেটা কিন্তু ভুল উত্তর হবে পি কিউ এস আর বলছে মানে পি কিউ এর পরে অবশ্যই এটাকে এস দিতে হবে আর এটা হচ্ছে আ এই সিকোয়েন্সে বসে তোমাকে শর্টকাটটা যেটা আমরা শিখাইছিলাম বা তোমরা ক্লাসে শিখছো বা এখানে লেখা আছে এই শর্টকাটটা হলে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাইলে গিয়ে ভুল হবে না এই জায়গায় অনেকেই জ্ঞান দেন করে অনেকেই ভুল করে ফেলে এই সিকোয়েন্সটা মিস করেছে হ্যাঁ সো এই জায়গাতে কিন্তু ভুল যেন না হয় ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমি আশা করি এই ট্রিকি পার্টটাও বলে দিলাম জ্ঞান জ্ঞান কোন জায়গা লাগে বলে দিছি আর বিন্দু প্রতিবিম্ব নির্ণয় এটা জাস্ট মধ্যবিন্দু দিয়ে করে ফেলা যায় প্লাস অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব রেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব এগুলো কম বেশি পড়া পড়ছো তোমরা আচ্ছা আর সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক শর্ত অনুযায়ী ম্যাথ করতে হয় সঞ্চয়পত্র নিয়ে বেশি প্রবলেম নয় এবার হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট সেভেনে আমাদের অনেকগুলো কনসেপ্ট এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই কনস মানে যেগুলো যেগুলো আসলে কনসেপ্ট আছে প্লাস এক দুটো প্র্যাকটিস ম্যাথ করে এগুলো তোমরা হচ্ছে কমপ্লিট করে ফেলবা হ্যাঁ নিজেদের মতো করে শেষ সময় একটু প্রিপারেশন নিয়ে ফেলবা আর এই কেসে আমাদের আসপেক্ট ম্যাথ যে চূড়ান্ত সাজেশন চূড়ান্ত সাজেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর রাষ্ট্রীয় চবিক উৎস এখান থেকে কন্টেন্টগুলো এখানে নেওয়া হয়েছে তোমরা চেষ্টা করবা নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে এটা হার্ড কপিটা সংগ্রহ করে ফেলবে হচ্ছে একেবারে খুবই অল্প একটা কিজে এবং তুমি শেষ সময়ে প্র্যাকটিসের জন্য এটা খুব চমৎকার যাদের কাছে আসপেক্ট মুভ ম্যাপ বইটা আছে তত করলাই এটা আর কি ফাইনাল সাজেশন ভার্সন এখানকার কন্টেন্টগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে নিয়েছি সো এই বইটা প্র্যাকটিস করাটা তোমার জন্য ভালো সিদ্ধান্ত হবে ঠিক আছে চূড়ান্ত সাজেশন বলে দিব চূড়ান্ত সাজেশন বইটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আর কি তোমার তাহলে আর প্র্যাকটিস কন্টেন্ট নিয়ে প্রবলেম হলো না তাই যাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিন পরে এখন যদি পারো ওকে আর কালেক্ট করে নিলা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে যায় তাহলে তার কোনো টেনশন নেই বাট যদি না হয় হাতে সময় কম আমি এবার একটু ফার্স্ট এগিয়ে তোমাদের সাজেশন পাঠ গুলো কাভার করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো বৃত্ত পাঠে বৃত্তের কেন্দ্র বেসার্ধ ক্ষেত্র হোক বৃত্ত কেন্দ্র নির্ণয়ের জন্য আমরা যে সূত্রটা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো যেখানকার কেসে বেসার্ড আর ইকুয়াল টু রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি আর কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ তাই না তো এখানে একটা কোয়েশন চাই জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি গ্রেটার দেন জিরো হইলে গ্রেটার দেন জিরো মানে আর এর মান গ্রেটার দেন জিরো তার মানে এটা বাস্তব বৃত্ত তারপর হচ্ছে কি বৃত্তের কোন অক্ষকে স্পর্শ করলে এরপর এখান থেকে মার্ক মার্ক আর অক্ষদয়ের ক্ষেত্রে কি অংশ টু রুট ওভার জি স্কোয়ার সি ওয়াইনিক অংশ টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি অক্ষদকে স্পর্শ করলে কি হবে তারপর মূল বিন্দুগামী হলে কি হবে এগুলো সব এ টু জেড তোমাদের পড়া আছে ভাই এগুলো নিয়ে এত গেঞ্জেন কিছু নাই তারপর একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবা আর বৃত্ত এই অক্ষকে স্পর্শ করলে c x কে স্পর্শ করলে c g স্কয়ার y কে স্পর্শ করলে c f স্কয়ার এগুলো আমরা জানি তাই না এগুলো প্র্যাকটিস করছে তো h কে কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং x বা y কে স্পর্শ করলে x কে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ r হচ্ছে কে স্থানাঙ্কের y এর মানের সমান আর y কে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ r হচ্ছে আমরা 
কোয়াইটকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ হয় x h হোল স্কয়ার প্লাস y k হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু কি বলতো h স্কয়ার x কে স্পর্শ করলে k স্কয়ার আর y কে স্পর্শ করলে h স্কয়ার এরকম আর এই যে নির্দিষ্ট কেন্দ্র এবং অপর কোন বিন্দু দ্বারা বৃত্তের সমীকরণ এগুলো কিন্তু আসছে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কেন্দ্র দেওয়া থাকলে আর অপর কোন বিন্দু দ্বারা হইলে তাদের দূরত্ব আর কি বেশি হবে আর কেন্দ্র জানা থাকলে তো x h হোল স্কয়ার প্লাস এই যে একটা আগে বললাম समीकरण स्पर्श कर शर्त पाई तक मान पा तक समीकरण 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 स्पर्श कर दूरत समीकरण समीकरण तो 
তাইলে তুমি ইজিলি এই যে এখানে এ পি পেয়ে যাবা পিথাগোরাস দিয়ে আর তাকে দুইটা গুণ করলে এ বি চলে আসবে আর যদি সমীকরণ চাও ওই জায়ের সমীকরণ তাইলে এই সি পি লেখার ঢাল সি পি লেখা এবং এ বি লেখা তোর সংলগ্ন সো পি বি এর স্থানাঙ্ক তোমার জানা আছে তাহলে সি পি এর ঢাল পেয়ে যাবা আর তার উপর লম্ব রেখা ঢালও তোমার চলে আসবে তাহলে লম্ব রেখা ঢালের শর্ত দিলে এ বি এর সমীকরণ তোমার চলে আসবে ডান হ্যাঁ আমি আশা করি মোটামুটি একটু ফাপ যাচ্ছে আর বৃত্তের সাথে কেন্দ্রের উত্তম করে যে টু সাইন ইনভার্স এর সূত্র আছে স্লাইড এর অ্যাড করে দিছি সমীকরণ করে করে ফেলবা আচ্ছা আমাকে একটু জানাও যে আমি চেষ্টা করছি বৃত্তের যে যে টপিক আছে সবটা একবার করে রিভাইজ করতে হবে প্লাস তোমাকে তো পার্সেন্টেজ দিয়ে আমরা দিয়ে দিলাম যে আসলে কোনটা তোমার জন্য শেষ সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তটা 4.1 4.2 দুটো মিলিয়ে আর কি আমাদের 16টা টপিক নিয়ে তোমার সাথে আমরা আমি এতক্ষণ কথা বললাম ঠিক আছে এখন আমাকে বলো তো মোটামুটি কি কথাগুলো মাথায় ঢুকছে নাকি মাথায় ঢোকে না इम्पोर्टेंट तुम सहज हम एक যে এখন পর্যন্ত কি টপিক গুলা কোনটা কি বেশি সমস্যা আছে বা টপিক গুলা কি মনে করতেছে কিনা যে হ্যাঁ মনে করতেছে বা না মনে করতেছে না ভুলে গেছি সব একটু কনফিডেন্স পাচ্ছো কিনা সেটা একটু বলো যা যা টপিক নিয়ে আমরা কথা বলছি এতক্ষণ ধরে এই টপিক গুলা থেকে তোমার প্র্যাকটিস বা কন্টেন্ট দেখে একটু কনফিডেন্স আসছে কিনা যে না পারা যাবে कन्फिडेंस पाते अच्छा ठीक है चलो मन रख ल मानिन्य अभेदाबल देखो शर्टकार पैंतालिस डिग्री प्लस प्लस 
সাইন সেটা সাইন থাকলে হয়ে যাবে টেন ষাট ডিগ্রি সমান হচ্ছে রুট বা এখানে দেখো টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখানে প্লাস আছে প্লাস আট আছে আট টেন তিপ্পান্ন ডিগ্রি বা এখানে হচ্ছে টেন হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখানে মাইনাস আছে শর্টকাট দিয়ে মাইনাস আর পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে করলে আমাদের টেন টু ডিগ্রি আসে আচ্ছা আর এখানে দেখো বিশ চোখ পঁচিশ এভাবে গুলো খেয়ে থাকলে তাহলে আমাদের এবং টেন বিশ টেন পঁচিশ সমান ওয়ান হয় এটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে আমাদের বোর্ড এক্সামের বইতেও কোয়েশ্চেন আছে যে টেন এ এই কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি এটাই ছিল টেন এ প্লাস টেন বি হ্যাঁ প্লাস টেন এ টেন বি पसठी मान कत प्रैक्टिस कर मान कमप्लीट छाड़ा फांगशनो शर्टकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाटकाट
আর প্লাস x ইনটু y কিউ এর জন্য 3y স্কয়ার আর ট্রিগ এর জন্য শূন্য আর y এর জন্য হচ্ছে x স্কয়ার আর প্লাস x ইনটু y কিউ এর জন্য 3y স্কয়ার মাইনাস 3 নো এই সাথে লিখলে এর উত্তর চলে আসে ঠিক আছে সো অবেক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ পাঠটা আসলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ এটা সত্য যে কোনো জায়গায় পাইতে পারো আচ্ছা এবং পারামিটিক ফাংশনের অন্তরীকরণ অবেক্ত ফাংশন নিয়ে তো বললাম পারামিটিক ফাংশন কি যে আমাদের x এবং y কে x এ যে কোনো একটা সমীকরণে x এবং y কে যদি তৃতীয় কোন চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন সেটাকে কি পারামিটিক ফাংশন বলে যেমন x a t স্কয়ার হ্যাঁ y फांगशन चलोचे छापेक्षर मुस्लिमिस सबकिटिस शुक्रवार गुरुपूर्ण
অনির্দিষ্ট যোগজ পাঠে হ্যাঁ আমরা কি পাচ্ছি টপিক্স নেমে বিশেষ আকারে যোগজ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি এবং অনেকগুলো পাঠ এখানে অ্যাড করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট যোগজ পাঠে আমাদের কোন পাঠ থেকে কোন কোন অংশ পরীক্ষা জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো এটা ইনক্লুড করছি আর এই অন্তরীকরণের যোগজীকরণের প্রয়োগ পাঠে এই যে এই দুটো টাইপ পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো আর কি একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবো আর আমি যে প্র্যাকটিস পিডিএফ পাঠটা দিব সেখানে এইগুলোর প্র্যাকটিস কোশ্চেনও থাকবে ঠিক আছে আমি আবারো র‍্যাপ দেখাই সবাইকে যে এই যে জিনিসপাতিগুলো আছে ফার্স্ট ইয়ার ফ্র্যাকশন তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস কোনটা কোনটার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু কত परसेंट ইম্পর্টেন্ট কত परसेंट আসছে পরীক্ষার জন্য এগুলো কিন্তু এখানে অলরেডি আমরা অ্যানালাইসিস করে তোমাদের জন্য দিয়ে দিছি তোমার কাজ হচ্ছে এখন এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ওই টাইপের জিনিসপাতিগুলো বেশি করে প্র্যাকটিস করে ফেলা হাতে সময় কিন্তু কম ওকে আর ম্যাথটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে ম্যাথ प्रिपरेशनে যাতে কোনো গাবলা না হয় বুঝছো নি বল আচ্ছা ওকে সো এখানে স্লাইড এটা গেল তার নির্দিষ্ট যোগাযোগ পাঠে স্লাইড এটা হ্যাঁ এই গানে কোন কোন টাইপ ইম্পর্টেন্ট লিখে ইনক্লুড করা হইছে আর তারপর হচ্ছে যোগাযোগ করার প্রয়োগ পাঠে বক্র রেখা সরল রেখা এক বা দুটি সরল রেখা আছে এই পাঠটা থেকে পরীক্ষা বেশি আসছে অনেক বেশি আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা গেলাম এখন উচ্চত ওইটার এই প্র্যাকটিস পাঠটা এখানে অ্যাড করে নেই এটা আমি ক্লাসে শেষ হওয়ার পরে লিখেছিলাম এক এবং হাই মার্কস থেকে তো যদি সময় নাই আমি আর ভিডিওতে অসুযোগ নেই আজকে দিনে ক্লাসে সবকিছু বলে দিয়েছি তো জটিল সংখ্যা দুটি করলে জটিল হয় সহজ করলে সহজ তাই না সবাই কি অ্যাক্টিভ আছে যারা যারা পিডিএফ পাইতে চাও সলভ এর কমেন্ট করো পিডিএফ কারা কারা চাও এগুলো প্র্যাকটিস পার্টের পিডিএফ কারা কারা চাও কমেন্ট করো আমি একটু দেখি ওকে হুম আমার কাছে পিডিএফ দরকার দরকার না হলে পিডিএফটা শেয়ার করা হবে না আচ্ছা তো জটিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য জটিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এটা বেশ মানে কনফার্ম এখান থেকে কোশ্চেন আসে এরকম একটা টাইম যেটা প্রত্যেকবার আসছে বুঝছো থার্টি পার্সেন্টগুলো কেমন গুরুত্ব দিব এইগুলো হচ্ছে থার্টি পার্সেন্টগুলোর গুরুত্বটা কি যে তুমি বেশি ইম্পর্টেন্টগুলো হ্যাঁ আগে গুরুত্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করে হ্যাঁ বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে আগে প্র্যাকটিস করার পর যদি তুমি সময় পাও তাই কম পার্সেন্টেজগুলোকে চলে যাও আমি তো আমরা চেষ্টা করছি সেভাবে তোমাকে প্রায়োরিটি দিয়ে দিচ্ছি বুঝছো আর যে প্র্যাকটিস পিরিয়ডটা আছে সেখানে কিন্তু এগুলো নিয়ে কোশ্চেন অলরেডি সলভ করা আছে প্র্যাকটিস কোশ্চেন শেষ সময় ঠিক আছে হ্যাঁ পিডিএফ যারা যারা চাও জানাও কম পরিমাণগুলো আমি চাইলে তার পিডিএফ লাগবে না দেওয়া তো এখন দেখো তাহলে জটিল সংখ্যা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভাই ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসেই এবং এটা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকবারই কম বেশি আসে এমন একটা টাইপ তারপর হচ্ছে বর্মডুলাস আর্গুমেন্ট এ প্লাস আই নিয়ে এটা আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় বর্গমূল নির্ণয় এখানে বর্গমূল নির্ণয় ওই যে আই এর বর্গমূল কত প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু অফ ওয়ান প্লাস আই আর মাইনাস আই এর বর্গমূল কত প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু অফ ওয়ান মাইনাস আই মানে টু আই এর বর্গমূল কত যে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস আই মাইনাস টু এর বর্গমূল কত প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই একদম ঠান্ডা মুখস্ত থাকা লাগবে তারপর ফোর্থ রুট যে রুট ওভার এইটি ওয়ান মাইনাস এইটি ওয়ান এটা বর্গমূল ফোর্থ রুট কত বা রুট ওভার হচ্ছে মাইনাস এইট বা মাইনাস সিক্সটিন এটা ফোর্থ রুট কত এগুলো কিন্তু মানে সিস্টেম্যাটিক্যালি মুখস্ত রাখা লাগবে অর্থাৎ আমাদের সিক্স রুটের একটা কোশ্চেন বইতে আছে যে সিক্স রুট অফ মাইনাস সিক্সটি ফোর কোনটা কোনটা পরীক্ষা বেশি আসে এগুলো বেশ কম বেশি আসছে এইগুলো ওই জার্নির নগর বা জিএসটির জন্য কম বেশি মুখস্ত রাখা দরকার জেনে রাখবো চার তম রুট জটিল মানে সিক্স রুট এবার সিক্স রুটও কিন্তু এখানে যেটা বললাম ওই সিক্সটি ফোর মাইনাস সিক্সটি ফোর একটা আছে প্লাস সিক্সটি ফোর আছে ওটা অ্যাপসার দেখে রাখো রাখতে পারে জটিল রাশির মান নির্ণয় আর হচ্ছে সঞ্চয়পদের প্রকৃতি নির্ণয় সঞ্চয়পদের প্রকৃতিগুলো কিন্তু आदर्श बहुपति बैशिष्ट बहुपति बैशिष्ट की चलक ध्रुवक सम्बलित एम एक प्रकाश्य चलक घना ঋণাত্মক হয় না বা ভগ্নাংশ হয় না বা ই টু দি পাওয়ার এক্স এল এন এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স টু টু দি পাওয়ার এক্স এরকম আকার যদি থাকে ম্যাথে তাহলে সেটা আর বহুপদী হবে না সেটা কি হবে না বহুপদী হবে না তো বহুপদীর আদর্শ বহুপদী বৈশিষ্ট্য পাঠের এই জিনিসগুলো লাগবে আর মুখ্য পদ মুখ্য সহ গৌণ পদ বহুপদীর খাত এগুলো খুব কমন কমন কিছু কথা আছে এগুলো আসলে স্কুলেরই পড়া এগুলো পরীক্ষা আসা থাকে জানি কম পার্সেন্টেজ দেওয়া দীঘার বহুপদিক নিশ্চয় নিশ্চয় কিন্তু ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট যেখানে 
একটা পূর্ণবর্গ বলো যে এই রাশি কি পূর্ণবর্গ হলে এই রাশি মানত পূর্ণবর্গ রাশিকে তুমি যদি সমীকরণ করো এটা এইজন্য জন্য ইম্পর্টেন্ট ভাই ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট ওই পূর্ণবর্গ রাশিকে যদি তুমি সমীকরণ করো ইকুয়াল টু 0 দিয়ে সমীকরণ করলে ওই পূর্ণবর্গ রাশির নিশ্চয়ক শূন্য হবে কারণ ওই সমীকরণ যদি পূর্ণবর্গ মান x এর মান বাই করলে মানগুলো কি হবে সমান হবে কিভাবে সমান হবে অনেকেই কথাটা বুঝে না জানতে করে যে এই ধরনের একটা পূর্ণবর্গ রাশি x a হোল স্কয়ার এই পূর্ণবর্গ রাশিকে তুমি যদি শূন্য করো সমীকরণ করো হ্যাঁ x a হোল স্কয়ার একটা পূর্ণবর্গ রাশি पूर्णवर्ग राशि निश्चय शून्य है पूर्णवर्ग राशि ढाका विश्वविद्यालय रिटर्न इम्पोर्टेंट निर्देश कर लेकिन प्रमाण कर प्रमाण क्योंकि खूब मान पपुलर अंक पपुलर अंक बस परीक्षा समान जीरो मूलक उत्कृत जीरो
এক জোড়া সহ লেখার উৎকেন্দ্রিক কত কত তুলি বলতেছ তো ইনফিনিটি ওকে ওকে হ্যাঁ ওকে গুড হ্যাঁ এক জোড়া সহ লেখার উৎকেন্দ্রিক কত ইনফিনিটি এক জোড়া সহ লেখার উৎকেন্দ্রিক কত কত এটা মনে রাখতে হবে এই যে এটা লাগবে বৃত্তের উৎকেন্দ্রিক কত জিরো আর জোড়া সহ লেখার উৎকেন্দ্রিক কত ইনফিনিটি এই দুটো একটু মনে রাখবে এই জায়গায় এই কনিকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো হইলে পরাবৃত্ত এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার লেস দেন জিরো হইলে অধিবৃত্ত এইভাবে আর কি এ বি এবং এইচ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক বি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ারের সহক আর এইচ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সহ আর এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো হইলে উপবৃত্ত এই আর কি কেস এবং এখান থেকে আসতে পারে আসার সম্ভাবনা আছে বেশ ভালো সম্ভাবনা আছে কোন কোনো জায়গায় তো একটু প্র্যাকটিস করে নিবা ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে নিবা আচ্ছা দেখি তো আমি একটা কোয়েশ্চেন দিই কে কে পারো এটা অ্যান্সারটা দিতে দেখি তোমার কতটুকু তোমরা ভালো বুঝো হ্যাঁ ধর কোয়েশ্চেন দিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস টেন এক্স প্লাস একটু বলতো এই কনিকের প্রকৃতি কি বলতো দেখি এখান থেকে মিলা দেখি কতটুকু তোমার বুঝছো আসলে এবি মাইনাস এইচ স্কোয়ার ছোট্ট করে একটু যোগ বিয়োগ করতো দেখি পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত কোনটা বলতো এবি মাইনাস এইচ স্কোয়ার একটু বলতো দেখি আনসার বাকিরা অধিবৃত্ত <laughs> ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই জায়গায় এই প্রথম টাইপটা গেল আর পরাবৃত্তের সমীকরণ হতে পারাবৃত্তের জন্য যা যা শিখছো কাজে লাগাবো স্পর্শক স্পর্শ বিন্ন নির্ণয় উপকেন্দ্র বা ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় এই টপিকগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এগুলো হ্যাঁ ভুল করা যাবে না আর উপবৃত্ত অধিবৃত্তের যে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা আছে উৎকেন্দ্রিকতা বেশিরভাগ সময় আসে আর এই যে কনসেপ্ট আছে যেগুলো যেগুলো প্র্যাকটিস করছো যতটুকু প্র্যাকটিস করছো 
সেটা করে গেলাম তবে উৎকীর্ণ নিকটে পাঠটা কনফার্ম বেশি করে দেখবা এটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো কনিকের পাঠের পর এবার বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন যেখানে বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের যে সূত্রাবলী এর যা আছে এখানে এরকমও হয় বিভিন্ন জায়গায় যে বলে যে নিচে কোন সূত্রটি সঠিক নয় বা কোন সূত্রটি সঠিক হ্যাঁ তো এরকম করে যে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমাকে এই জন্য সবগুলোই ভালোমতো মাথায় রাখতে হবে একটু কঠিন যারা কম প্র্যাকটিস করছো তাদের জন্য যারা ঠিক মতো প্র্যাকটিস করছো তাদের তো একদম নখদর বনে আছে আর বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের রূপান্তরের মান নির্ণয় যে বলে দিবে টেন ইনভার্স ফোর বাই থ্রি প্লাস সাইড ইনভার্স ইলেভেন বাই থার্টিন কৌশল মুখস্থ রাখতে হবে বা সাধারণ সমাধান পাঠ দ্বিতীয় অংশ সেখানে হচ্ছে এই যে আমরা এটা কিন্তু এই শর্ত দিয়ে আমরা করি বা যে ম্যাথ গুলো আছে এগুলো তো কম বেশি চাপ করছো করছো এগুলো শুদ্ধি পরীক্ষা দিয়ে কিন্তু ছোট করে দেখা যাচ্ছে তো এখানে যা যা করছো তার মধ্যে সামান্তিক উপাদ্যতা সূত্রটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট সহজ কোয়েশ্চেন ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট তারপর লম্বা বিষয়ের উপাদ্যতা ব্যাপক ইম্পর্টেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেন পার্সেন্ট দেওয়া বাট ইউনিভার্সিটির জন্য লাগবে বাট আসতে পারে লাম্বের উপাদ্যতা থেকে গত কয়েক বছর কোয়েশ্চেন আসতেছে তিনটি বল সাম্যাবস্থা থাকার শর্ত এটা বেশি আসছে তিনটি বল সাম্যাবস্থা থাকার শর্ত নিয়ে হ্যাঁ যে যে কোনো যেটা বলে লব্ধি তৃতীয় বলে সমান হবে এবং দিক বিপরীত হবে এবং বলে দেয় এই তিনটা বল সাম্যাবস্থা থাকলে তাহলে হচ্ছে এই মানটা কত বা ওই মানটা কত হ্যাঁ ক্ষেত্রে লব্ধি ক্রিয়াবিন্দু নির্ণয় এগুলা লাগে আহ প্র্যাকটিস করবো অবশ্যই টু দা পয়েন্ট ম্যাথ দুই তিনটা করে যাবো যেগুলো একদম মূল বেসিক ম্যাথ হ্যাঁ প্রমাণ গুলা বড় বড় প্রমাণ গুলো আসলে এখন তো করে শেষ করতে পারবো না বাট চলমান গোল কনার গতি সম্পর্কিত সমস্যা এরপর উলম্বে নিক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত বলের বা পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গতি থেকে উর্ধ্ব নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি বা টি তম সেকেন্ডের অতিরিক্ত দূরত্ব সূত্র বা প্রাসের গতি সক্রান্ত সমস্যা বলি গুলি তক্তা নদী স্রোত আপেক্ষিক বেগ এগুলো প্রত্যেকটাই আসলে তোমার প্র্যাকটিস করা লাগে এগুলো ফিজিক্সের জন্য কম বেশি করতো বাট ম্যাথের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যা বুঝতে পারেন অতিরিক্ত ম্যাথ আসে আর এগুলো নিয়ে টাইপ বেসড কোয়েশ্চেন ভরে আমাদের ম্যাথ হেটার্স অনলাইন নামে যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে আমাদের ম্যাথ হেটার্স অনলাইন এই ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু একটা ক্লাস আমি রিসেন্টলি আপলোড করছি তো এই অধ্যায়ের এই অনেকগুলো রুলস নিয়ে হ্যাঁ এগুলো চাইলে যারা প্র্যাকটিস করা দরকার করে ফেলে এখানে এই টপিকগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া আছে কোনটা কোনটা বেশি পড়বে এগুলো একটু গুরুত্ব দিয়ে করবে নদী সত্তর সত্তর পার্সেন্ট দেওয়া হয়েছে আর আপনি কিন্তু একটু এইটটি পার্সেন্ট বেশি দেওয়া হয়েছে সো একটু একটু মন দিও হ্যাঁ তো আমাদের চেষ্টা ছিল আমার চেষ্টা ছিল আজকে যে টু দা পয়েন্ট বলে দেওয়া কোনগুলো প্রথম দিকে একটু এক্সপ্লোরেশন বেশি ছিল শেষের দিকে আসলে শর্ট করে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে তবে প্র্যাকটিস ম্যাথ যাতে তুমি করতে পারো জন্য আমি কষ্ট হইলো আমি একটু বসে বসে এখানকার পার্টগুলো অ্যাড করি অ্যাড করতে বেশি সময় লাগে কষ্ট হয় বাট আমি তোমাদের জন্য এটা করে পিডিএফ ফাইলটা তোমাদের আজকে লাইভের কমেন্ট বক্স ক্যাপশনে আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ওকে লেটেস্ট লাইট হিসেবে তোমার সেগুলো একটু গুরুত্ব দিয়ে করে ফেলো বুঝছি হ্যাঁ হ্যাঁ প্র্যাকটিস সহ সব পিডিএফ হচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ না দিয়ে দিয়ে আসতাম আমি এটা ইনশাল্লাহ আজকে রাতের মধ্যেই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের আজকের লাইভ আমরা এই পর্যন্তই রাখি অনেক কথাবার্তা হইলো আলহামদুলিল্লাহ 
তোমাদের সাথে আবারও ইনশাআল্লাহ এরকম কোন সাজেশন ক্লাস আগামী ওই বোর্ডে বসে গেলে আগে হয়তো কিছু প্র্যাকটিস ক্লাস আমরা রাখতে পারি আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদেরকে জানাইও আমি চেষ্টা করব অনলাইন ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার আগে হচ্ছে একটু সময় নিয়ে এক সপ্তাহ আগে দুই তিনটা প্র্যাকটিস ক্লাস রাখা যে প্র্যাকটিস ক্লাসগুলো তোমার ম্যাথ प्रिपरेशनের জন্য খুব সহায়ক হবে ঠিক আছে যে কি কি জিনিস লাগবে প্র্যাকটিস কোশ্চেন হিসেবে আর যদি প্র্যাকটিস হয় রাখার চেষ্টা করব সো আজকের মতো বিদায় যারা যারা ক্লাস এতক্ষণ ধরে ছিল সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আশা করি বা অনেক দোয়া করি যাতে খুব ভালো একটা পরীক্ষা দাও আমাদের একটু জানিও যে তুমি কতটুকু আমাদের আমার ফেসবুক আইডিটা যেটা আছে এমডি এফ গুজ্জামান রাফি ফেসবুক আইডি কমেন্ট ইনবক্সে পরীক্ষাটা কেমন দিয়েছো ম্যাথ পরীক্ষাটা এর ম্যাথ অংশটুকু পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় কেমন হয়েছে একটু অপিনিয়ন জানিও তোমাদের অপিনিয়ন পেলে আমি একটু খুশি হব ভালো হোক খারাপ হোক হ্যাঁ সেটা একটু জানি সো দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু